எல்லோருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவ் ஏ கிரேட் 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ டேரக்டர் அங்கிளுக்கு அண்ட் ப்ரொடியூசர் அங்கிளுக்கு அண்ட் த ஹோல் த டீம் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரொம்ப பெரிய தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா அயலிக்கு முன்னாடியே நான் இது வந்து கமிட் ஆனது ஸோ இந்த கண்டென்ட் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அஃப்கோர்ஸ் நானும் அப்பா தான் இது கேட்டோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ராஜலக்ஷ்மி மேம் நான் உங்களோட பெரிய 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 ஃபேன் ஏன்னா செந்தில் ராஜலக்ஷ்மி அப்படின்னு சொன்னாலே தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ உங்களோட வாய்ஸ்க்கும் உங்களோட சிங்கிங்க்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஃபேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ப்ளஸ் மீடியா ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அண்ட் எனக்கு நீங்கள் வந்து ஐலியில் ரொம்ப பெரிய பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் மறுபடியும் இந்த இதே இடத்துல உங்களை திருப்பி மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இதே மாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் அண்ட் லைசன்ஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே வந்து உங்களோட பெரிய பெரிய சப்போர்ட் தேவைப்படுது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் கடவுளுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய மேடைகள் கலை நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஏறி இருக்கும் எந்த மேடையிலையும் இவ்வளோ பதட்டமாக இவ்வளோ நர்வஸாக எனக்கு ஃபீல் ஆனதே இல்லை அப்படி ஒரு பதட்டமாக இருக்குது இந்த உணர்வை வந்து இது ட்ரெய்லர் டீசர் அது பாடல்கள் அதெல்லாம் உக்காந்து பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா என்னோடய முதல் குழந்தை பிறக்கும்போது அந்த பிரசவ வழியுடைய அனுபவம் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அது வெறும் எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை பொதுவாக ஒரு பெண் முதல் முறையாக தாயாகும் போது தான் அந்த பிரசவ வழிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னே அவங்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது அவங்க உணரும் போது தான் அந்த வழி ரொம்ப புதுமையாக இருக்கும் எனக்கு இன்றைக்கி கிடச்ச இந்த அனுபவம் ரொம்ப ரொம்ப புதுமையாக முதல் முறையாக தாயாகும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப நிகழ்வாக அதுக்கு இந்த படக்குழுவில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி முதல் நன்றி நான் இயக்குனருக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல வந்தப்ப அந்த கதை கேட்கும் போது நான் வந்து நுனி சீட்ல உட்காந்து கதை கேட்போம்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கதை கேட்டேன் கதையெல்லாம் கேட்டு முடிச்சுட்டு சூப்பர் சார் இதில் நான் என்ன சார் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டேன் நீ தான் லீட் ரோல் பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு எப்படி அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு நான் வந்து கற்பனை கூட பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி நான் கற்பனை கூட பண்ணதில்லை கையில் துப்பாக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப டெரராக ஒரு பொண்ணாக நான் இருக்கிறதா நான் கனவுல கூட நான் கற்பனை பண்ணதில்லை என்னையே அவர் எப்படி இப்படி கற்பனை பண்ணார்னு எனக்கு நினச்சி பார்க்க முடியல ஸோ அப்போ நான் அவட்ட சொன்னேன் சார் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கதையாக இருக்குது நான் ரொம்ப சாதாரணமான ஆள் எனக்கு நடிப்பில் எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாதுன்னு சொல்லும்போது அவர் சொன்னார் இல்லைம்மா எல்லா கேரக்டருக்கும் இவங்கள்லாம் இவங்கன்னு ஆப்ஷன் எழுதி வச்சுருக்கேன் பட் இந்த லீட் ரோல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ராஜலட்சுமி மட்டும் தான் எழுதியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அவ்வளோ பெரிய வார்த்தை அது அந்த வார்த்தைக்கு நான் எந்த அளவுக்கு என்னால் முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சரியாக என்னுடைய வேலை செய்ய நான் முய முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் அந்த கதை சொல்கிறப்ப என்ன ஒரு பிரமிப்பு இருந்துச்சோ அந்த பிரமிப்பு இன்றைக்கி ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதும் இருந்துச்சு அதுதான் ஒரு இயக்குனருடைய பெரிய வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நன்றி இவங்களுக்கு அதே போல் தயாரிப்பாளர் அவங்கள பற்றி சொல்லியே ஆகணும் அந்த பொதுவாக வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கும் போது பயங்கர பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க எனர்ஜியாக இருப்பாங்க சூப்பராக பண்ணிடலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் போக போக படம் முடியும் போது அந்த எனர்ஜி இருக்குமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் தான் ஆனால் முதல் நாள் பார்க்கும்போது அவர்கிட்ட என்ன ஒரு வைப் இருந்துச்சோ அது இப்போ வரைக்கும் சாரை பார்க்கும்போது அந்த வைப் இருந்துகிட்டே இருக்குது எங்களுக்கு வந்து சில நேரம் ஐயோ புது படம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கு இந்த பயம் பதட்டெல்லாம் இருந்தாலும் அவரை பார்த்தோன்னே ஒரு தைரியம் வந்துடும் நல்லா தான் வந்திருக்கு சூப்பராக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் கொடுத்துட்டே இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர் அவங்க அவருடைய நல்ல மனசுக்கு தான் இன்றைக்கி எல்லா டீமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக அமைஞ்சிருக்காங்க அதனால் இது நிச்சயமாக சார் நீங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி சிவா அப்பா சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு இது இன்னும் நிறைய நிறைய உயரங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளையார் சொல்லியாக இந்த படம் அமையும் அப்படிங்கிறது நானும் இறைவனை வேண்டி இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து இசை பைஜு ஜேக்கப் பாக்ஸ்லாம் இந்த விழாவோட நாயகனே அவர் தான் பைஜு அவரோட நிறைய சின்ன சின்ன ஆல்பம் சாங்ஸ் வந்து நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு சின்ன படங்கள்லாம் கூட அவர் திடீர் திடீர்னு கூடுவார் போய் பாடியிருக்கேன் அவரோட மியூசிக் அப்படின்னாலே எப்போவுமே யூனிக்காக இருக்கும் பாடுறதுக்கு எடுத்தோன்னே எல்லாம் பா
அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க அவங்களோட அந்த ஃப்ரேம் சென்ஸ் வந்து நான் சும்மா எப்பயாவது போய் மானிட்டர் பார்ப்பேன் பார்க்கும்போது எப்படி அப்படின்னு எனக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்கும் எனக்கு பெருசாக டெக்னிக்லாம் எதுவும் தெரியாது ஆனால் அப்போவே ஒரு மானிட்டரில் எந்த எடிட்டிங்கும் இல்லாமல் சும்மா பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குல்ல அப்படின்ற ஒரு ஒரு உணர்வு வரும் யாரை பார்த்தாலுமே ரொம்ப அழகாக காட்டிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அதே போல் ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஐயோ நம்ம காசு போகிறோம் அந்த வேலையை கரெக்டாக பண்ணணும் வேமாக நடக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே வேலை பார்க்குற எல்லாருக்கும் அது இருக்கணுங்கிறது அது ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு தான் அதை எப்போவுமே காசி சார்ட்டை நான் வந்து அந்த சூட்டி ஸ்பாட்டில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாதுன்னு நினைப்பார் ஸோ உங்கள் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணது ஒரு பெரிய பெரிய சந்தோஷம் எடிட்டர் வெரோனிகா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்களெல்லாம் கூட ரொம்ப சூப்பராக காட்டியிருக்கீங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி அதே போல் இந்த இசை வெளியீட்டு விழாங்கிறது சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கல்யாணம் பண்ணிப்பார் வீட்டை கட்டிப்பார்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு படம் பண்ணிப்பார் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கலே ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த படம் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு அதனால இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவுக்கு எனக்கு யாரெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி நான் வாங்க வாங்க வாங்கன்னு அழைச்சிருந்தேன் ஆனால் ஒரு சில சூழல் காரணமாக எல்லாருனாலையும் வர முடியல ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளை ஒரு விஷயம் பண்ணுது நம்ம போய் வாழ்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தயாரிப்பாளர் டி சிவா அப்பா இங்கே வந்து இவ்வளோ நேரம் இருந்து நம்ம எல்லாரையும் வாழ்த்திட்டு போனாங்க இந்த இடத்துல அப்பாவுக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி பேரரசு சார் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் நன்றி பழ கருப்பையா வந்திருக்காங்க அவங்க கூட நடிக்கும் போது அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கூட தைரியம் இருந்துச்சு எனக்கு நடிக்கிறதுல அவர் வந்து ஒரே வசனம் தான் பேசினாரு அங்க இருந்த எல்லாரும் ரொம்ப அதிர்ந்து போயிட்டோம் ஓ இதுக்கு பேர் தான் நடிப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு கம்பீரமா அமைச்சரா வந்தாங்க பட் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வந்து என்னை நடிக்கிறது நடிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்போ ஐயா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது நூறு சதவீதம் உண்மை அதாவது உண்மையிலே தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குனருக்கும் என்ன அப்படி ஒரு தைரியம்னு தெரியல ஏற்கனவே இருக்க ஹீரோயின்ஸ் வந்து ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் திருப்பி அவங்க ஒரு முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் ஹீரோயினாக ஒரு ரோல் பண்ணுறதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அது கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க இது வரைக்கும் அறிமுகமே ஆகாத ஒரு பொண்ணு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பொண்ணை கதையின் நாயகியாக போடலாம் அப்படிங்கிறது தைரியமும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரில அதை சொல்லி தான் கருப்பையா சொன்னாங்க அது பெரிய கிஃப்ட்டுமா இந்த வயசுல உனக்கு இப்படி ஒரு லீட் ரோல் கிடைச்சிருக்கு அது நீ அவங்களுக்கு நான் தேங்க் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ராதாரவி அப்பாவுக்கு இந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும் நான் ஏன்னா என்னுடைய தந்தையா இந்த படத்தில் அவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்தாலும் வாங்க ஹீரோயின் மேடம் அப்படின்னு கூடுவாங்க எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட் அவங்க அப்படி ஒரு சீன் சொன்னால் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க அவங்க என்னை வந்து பார்த்துட்டு அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக என்னை ஹீரோயின் அப்படிலாம் சொல்லி பண்ணணுங்கிறதே இல்லை அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுட்டாங்க அவங்களுக்கும் நன்றி என் கூட நடித்த சக கலைஞர்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப பெரிய நன்றி பாரத் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு எங்கே இருக்கார் பாரத் ஓ எங்கே தான் இருக்கீங்க சாரி சார் பாரத் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் அவரும் அவருக்கும் இந்த படம் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்காக இருக்கும் அபி நடிக்கிற படத்தில் நான் எடுக்கேங்கிறத எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் அதித்தி இந்த மாதிரி நிறைய கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் நன்றி ரொம்ப ரொம்ப என்ன சார் முற்றிலும் மாறுபட்டங்கிற மாதிரி என்னை வந்து செந்தில் கணேச தவிர வேற ஒருத்தங்களோட பார்க்கறதுக்கு நான் விரும்புறேன்னு இல்லையா மக்களே விரும்ப மாட்டாங்க ஆனா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு இதுல வீட்டுக்கார ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு சதீஷ் பிரதர் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் ரொம்ப நன்றி ஸோ அப்படி எல்லாருடைய கூட்டு உழைப்பு ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே எல்லோரும் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் மேடையில் இல்லாத ஒரு மனிதர் அங்கே மக்களோட மக்களாக நிற்கிறார் அவரை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த திரைப்படத்துடைய ஆடிட்டர் சார் விஜய் சார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி ஆடிட்டர் சார் இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் டைம் பண்ணி ஆகணும் உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ஒரு ஒரு நாள் முடிக்கும் போதும் அந்த வேலை அவ்வளோ ப்ராப்பராக பண்ணிட்டு இருப்பார் அவர் அந்த பில்லு வாங்குறதுலாம் பண்ணிட்டு இருப்பார் நான் அதை பார்க்கும்போது என்ன நினச்சேன்னா ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு சொந்தக்காரராக இருப்பார் போல இருக்கு அதுதான் இவ்வளோ கரெக்டாக பண்ணுறாருன்னு அப்புறம் ஒரு நாள் கேட்கும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு இந்த படத்தின் மூலமாக தான் அவர் அறிமுகமே ஆனாருன்னு இப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வந்து ஒரு குழுவாக இணையும் போது நிச்சயமாக வந்துட்டு எந்த ஒரு உழைப்புமே வீணாகாது சார் உங்களுடைய பெரிய பலம் நீங்கள் இந்த திரைப்படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ சாரி
நிகழ்ச்சி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதம் இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு நிகழ்வு அது வந்து சரி நான் இல்லைனா அந்த இடத்துல அவர் இருந்தால் தான் அதை சமாளிக்க முடியும் அதனால் நீ சூப்பராக பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த நிகழ்வை வந்து அட்டன் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்துருச்சு இதுக்கு பின்னாடி இருந்து என் குடும்பம் சார்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் அந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லணும் என்னோட மாமனார் மாமியார் அம்மா அப்பா எல்லாருக்குமே நன்றி அதே போல் பொதுவாக இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க அது யாருன்னா என்னுடைய நண்பர்கள் தான் என்னோடய பிரசவத்தில் இருந்திருக்காங்க காதல் திருமணத்தில் இருந்திருக்காங்க சூப்பர் சிங்கர் டைட்டில் வாங்கும்போது இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கி படம் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்து இசை வெளியிட்டு விழா அவங்களாம் குடும்ப தலைவிகள் கை குழந்தைலாம் வச்சுருக்காங்க எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இங்கே நின்று விசிலடித்து கை தட்டுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்யூ மீடியா நீங்கள் தான் வந்து எங்களை மாதிரி இப்போ ராஜலட்சுமி அப்படிங்கிறது ஏதோ கிராமங்களில் நாட்டுப்புற பாட்டு பாடிட்டு இருந்த ஒரு சாதாரணமான ஒரு பொண்ணு இன்றைக்கி என்னை வந்து லீட் ரோலாக வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற தைரியம் இயக்குநருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் வந்திருக்குன்னு அதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் மீடியா தான் நீங்கள் நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட அதிகமாக சேர்க்குறனால தான் திரும்ப திரும்ப எங்களை மாதிரியான ஆட்களுக்கு அடையாளமும் அங்கீகாரமும் கிடச்சிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி இந்த விழாவுக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பங்களிப்பை கொடுக்கறது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது படக்குழுவின் சார்பாக எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்த என்னுடைய எல்லா குருநாதர்களுக்கும் நிறைய குருநாதர்கள் இருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் எனக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி யாரையாவது நான் விட்டுருந்தேன்னு மன்னிச்சுக்கோங்க படக்குழுவினர் எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறையாக இந்த சிறந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் பெருமதிப்புக்குரிய ஜீவானந்தம் அவர்களே நாளைய உலகத்தை கலக்குவார் என்று இந்த படத்தின் மூலம் வெளிப்பட்டிருக்கின்ற இயக்குனர் கணபதி பாலமுருகன் அவர்களே நாடறிந்த நல்ல தயாரிப்பாளர் என்னுடைய அருமை நண்பர் டி சிவா அவர்களே புகழ்பெற்ற இயக்குனர் பெரிய நடிகர்களை வைத்தும் சாமானிய நடிகர்களை வைத்தும் வெற்றி படங்கள் கொடுக்கின்ற செட்டிநாட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த புகழ் வாய்ந்த இயக்குனர் பேரரசு அவர்களே குழுமி இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய பெருமக்களே ஒரு நாள் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது இந்த படத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று ஒன்றிரண்டு நாட்கள் சிறிய சிறிய பாத்திரங்கள் என்னுடைய வயதுக்கும் நிலைக்கும் ஏற்ற பாத்திரங்களில் நடிக்க அழைப்பார்கள் பெரிய பிகு ஒன்றும் இல்லை அவர்கள் அழைத்தார்கள் நான் சென்றே நடித்தேன் அப்பொழுது அந்த கதையை அதனுடைய சாராம்சத்தை நம்முடைய இயக்குனர் கணபதி பாலமுருகன் சொன்னார் ஒரு பெண்ணினுடைய உரிமைக்காக அந்த உரிமையை நிலைநாட்டுவதற்காக பெண்ணின் பாதுகாப்புக்காக அந்த அதிர்வை மக்கள் மனதில் உண்டாக்குவதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற படம் இது நல்ல கதை சாராம்சம் உள்ள படம் ஆகவே நல்ல கதை இருந்தால் படத்திலே சார் இருப்பது போல படத்திலும் சார் இருக்கும் கதை தான் அடிப்படை ராஜலட்சுமி தான் இந்த படத்தினுடைய கதை தலைவி என்று என்னிடம் சொன்னார்கள் எனக்கு அது மிகவும் வியப்பாக இருந்தது பெண்ணுக்காக போராடுகிறார்கள் என்பது கதையாக இருந்தாலும் கூட நான் ஒரு ஆறு படம் தயாரித்திருக்கிறேன் கமலை வைத்து விஜயகாந்தை வைத்து இப்படி பல பேரை வைத்து தயாரித்திருக்கிறேன் ஆனாலும் பெண்ணுக்கு நடுவயது பெண் தான் போராட வேண்டுமா இளவயது பெண்ணாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் கவர்ச்சியாக இருக்குமே என்று எண்ணுவது தான் இயக்குநர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் வழக்கமே தவிர அதை ராஜலட்சுமியை போல ஒரு பெண் இயல்பாக இளவயது பெண்ணை போட்டால் அந்த பெண் தனக்காக போராட வேண்டிய நிலை ஏற்படுமே தவிர பெண்களுக்காக போராட வேண்டிய நிலை ஏற்படாது என்று இவர்கள் கருதியிருப்பார்களோ என்று நான் நினைத்தேன் ஆகவே ரொம்ப ஒரு நல்ல கதையை நம்பி படம் எடுப்பதற்கு மிகப்பெரிய துணிவு வேண்டும் சிவா ரொம்ப அழகாக அவர் ஒரு ரொம்ப தேர்ந்த தயாரிப்பாளர் என்பதனால் அதற்குரிய கலை சொற்களோடு பேசினால் ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபார் ஜீவானந்தம் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிற போது சொன்னார் இந்த ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்பதெல்லாம் திரைத்துறைக்கு உரிய கலை வார்த்தைகள் 
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எப்படி படம் எடுப்பது இட் நீட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் படம் எடுப்பது ஒரு கவிஞர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கவிதை எழுதலாம் கனியன் பூங்குன்றன் கவிதையை எழுதிய போது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை ஒரு ஓலை செலவு ஒரு எழுத்தானியினுடைய கூர் கொஞ்சம் வழங்கி இருக்கும் தீட்டி கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒன்றும் நோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்டால் ஆனால் திரைப்படம் எடுப்பது என்பது அப்படிப்பட்டது அல்ல அதற்கு ரொம்ப துணிவு வேண்டும் ஏனென்றால் கதை சொல்லுகிற ஒரு ஒருவர் நடிப்பவர் ஒருவர் டெக்னீஷியன்ஸ் வேறு வேறு பாடல் எழுதுபவர் ஒருவர் அதை இசையமைப்பவர் ஒருவர் இத்தனை பெரிய கூட்டத்தை ஒருங்கிணைத்து அந்த படத்தை கொண்டு போய் மக்கள் ரசிக்கும் வண்ணம் அதை படைப்பது என்பது எளிதான ஒரு காரியம் இல்லை இவ்வளவு பேரை மேய்ப்பதே பெரிய சங்கதி ஒரு பெண்டாட்டி பிள்ளை கொண்ட ஒரு சின்ன குடும்பத்தை மேய்ப்பதே பெரிய சங்கதியாக இருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டை மேய்ப்பது என்பது ரொம்ப பெரிய சங்கதி அதில் ஜீவானந்தன் நேரடியாக ஈடுபடுவார் ஒவ்வொன்றிலும் நேரடியாக ஒவ்வொன்றிலும் தொடர்பு கொள்வார் ரொம்ப என்ன இவ்வளவு துடிப்பாக இருக்கிறாரே என்று நான் நினைத்தேன் சைனிக் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தாராம் அதனுடைய கூறு தெரிகிறது நான் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அம்மாவிடம் கேட்டேன் அவர்கள் ஒரு பெண் பாதுகாப்பு சங்கம் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்தால் அவர்கள் பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் மாதிரி தான் இருக்கிறார்கள் அதுக்கெல்லாம் சங்கம் வைத்து செய்ய வேண்டிய வேலையை மிக எளிதாக ஒரு திரைப்படம் செய்யும் எவ்வளவு பெரிய கருத்தையும் நீங்கள் கலை வடிவாக சொல்வீர்களே ஆனால் பாடலின் வழியாக நாட்டியத்தின் வழியாக க க இவற்றின் மூலம் சொல்வது என்பது எளிது கலை நேரடியாக மனதில் கொண்டு போய் இறக்கிவிடும் படிக்காதனுடைய மனதிலும் அதே உணர்வை ஏற்படுத்தும் எல்லா மனிதர்களும் நல்லது தான் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று தான் படம் எடுக்கிறார்கள் ஆனால் உலகத்தில் நல்லதே இல்லை எல்லாரும் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று தான் பேசுகிறார்கள் வாய்மையே வெல்லும் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் எல்லாரும் பொய்யே சொல்லுகிறார்கள் எல்லாரும் பொய்யே சொல்லுகிறார்கள் வாய்மை வெல்லும் என்று கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் எழுதி வைக்கிறார்களே ஏன் என்று நான் நினைப்பேன் தன்னிடம் அவன் உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான் அதனாலே பிறரிடம் இவன் பொய் சொன்னாலும் தன்னிடம் ஒவ்வொருவனும் உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் ஆகவே வாய்மை வெல்லும் என்று அவன் சொல்லுகின்றான் அதுபோல் இந்த உலகத்தில் எவன் எவ்வளவு மோசமாக நடந்து கொண்டாலும் நல்லது வெல்லும் என்று தான் எந்த படமும் முடியும் ராவணர்கள் வென்றதாக வரலாறு கிடையாது ராமர்கள் தான் வெல்வார்கள் அப்படித்தான் மக்களின் மனநிலை இருக்கிறது கெட்டவனாக இருக்கின்றவன் கூட நல்லவன் வெற்றி பெறுவதை ரசித்து தான் பார்க்குறான் அதுதான் படத்தினுடைய ஒரு பெரிய தன்மை ஆகவே ஒரு நல்ல கதையை தேர்வு செய்வது என்பது பெரும்பான்மையான தயாரிப்பாளர்களுக்கு இயலக்கூடிய ஒன்று இல்லை பெரும்பாலும் நல்ல இயக்குநரை தேர்வு செய்துவிட்டு அவரிடம் ப படத்தை ஒப்படைத்து விடுவார்கள் அல்லது நல்ல நடிகரை சார்ந்து அந்த படத்தை எடுப்பார்கள் ஆனால் ஜீவானந்தம் ஒரு கதையை அவர் தேர்வு செய்திருக்கிறார் என்றால் கதையை தேர்வு செய்கின்ற அறிவு அவருக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் அதனுடைய சிறப்பு நெஞ்சூக்கம் சைனிக் பள்ளிக்கூடத்திலே படித்த காரணத்தினாலே படித்து விட்டு படை வீரராக அவர் செல்லவில்லை என்றாலும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் ஒரு இடத்தை வீணாக்கி விட்டார் என்றாலும் அதில் படைக்காக ஆள் தேர்ப்படுத்த தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பள்ளிக்கூடம் வைத்தால் இவர்களெல்லாம் செல்வாக்களை உள்ள படித்து விட்டு திரும்ப எல்லா நண்பர்களும் ஒருவர் கூட படை வீரர் மாதிரி இல்லை இவர்கள் எல்லாரையும் ஒரு முப்பது நாற்பது பேரையும் பார்த்தேன் யாராவது படை வீரர்களாக இருந்து வந்திருப்பார்களா என்று யாரும் படை வீரர்கள் இல்லை ஆனால் படை வீரர்களுக்கான பள்ளியில் நீங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறீர்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் ஆகவே ரொம்ப டிசிப்ளின்டு பீப்புளாக நீங்கள் உருவாவதற்கு அந்த சைனிக் பள்ளி மிகப்பெரிய காரணமாக இருந்திருக்கும் அந்த வகையிலே அவர் நல்ல தயாரிப்பாளராக இருந்ததற்கு சைனிக் பள்ளி கூட ஒரு வகையில் காரணமாக இருக்கக்கூடும் ரொம்ப அமைதியான இயக்குனர் இயக்குனரை மேய்ப்பது என்பது யானையை கட்டி மேய்ப்பது மாதிரி அது சாதாரணம் இல்லை பேரரசு அவரே படம் எடுப்பார் அவரே எல்லாம் பண்ணுவார் அவரெல்லாம் ரொம்ப இயல்பான மாதிரி சில பேர் அப்படி பெரும்பகுதி யானையை கட்டி மேய்ப்பது எப்படியோ அப்படித்தான் இயக்குனர்கள் அது வெற்றி பெற 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 அவர்களுடைய குணம் மாறிக்கொண்டே போகும் ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக இருந்தால் அவன் வேறு விதமாக இருப்பான் பெரும் பணம் வைத்திருந்தால் அவன் வேறு விதமாக இருப்பான் ஒரு மனிதன் முட்டாளாக இருந்தால் படிக்காதவனாக இருந்தால் வேறு விதமாக இருப்பான் அவன் ப ரொம்ப கற்றவனாக இருந்தால் வேறு விதமாக இருப்பான் நீங்கள் பாருங்கள் அவர்கள் பேசுகிற சொல்கிற எந்த பணக்காரன் அவன் கிடக்க அவன் வெறும் பயன் இவனிடம் பணம் இருக்கிறது என்பதனாலே வெறும் பயங்கிறது போர் மேன் என்பது பொருள் அது ஒரு வசை சொல்லாக மாறுவதற்கு காரணம் அவன் பேசுகிற துணி அவன் கிடக்க அவன் வெறும் பயன் அது மாதிரி அவன் கிடக்க அவன் முட்டா பயன் அதுபோல் வெற்றி பல மனிதர்களை தலைகீழாக மாற்றும் 
பேரரசு மாதிரி சில மனிதர்கள் தான் எந்த வெற்றியினாலும் பாதிக்கப்படாமல் இயல்பாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே நல்ல இயக்குனர் ரொம்ப இயல்பான இயக்குனர் அவர் அவருடைய வேலையை தெளிவாக எனக்கு மூணு மணி துளியில் நான் என்ன பண்ண செய்ய வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக என்னிடம் சொன்னார் அப்படி சொல்லுகின்ற போதே கதையினுடைய பின்புலம் என்ன என்று எனக்கு தெரிந்தால் தான் என்னுடைய பாகத்தை சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்று அந்த கதையினுடைய பின்புலத்தையும் மிக தெளிவுபடுத்தி சொன்னார் நல்ல இயக்குனர் நல்ல இயக்குனர் கிடைப்பது நல்ல பெண்டாட்டி கிடைப்பது மாதிரி பெரிய இல்லாவிட்டால் இன்ப பாயல் துன்ப பாயல் ஆகிவிடும் நான் இந்த ஆறு படம் எடுத்தவன் என்கின்ற அனுபவத்தில் சொல்லுகின்றேன் ஆகவே நான் நடித்து முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் நம்முடைய ஜீவானந்தத்தினுடைய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் என்னை விரட்டி கொண்டே பின்னால் வந்து முகத்தை கழுவி விட்டு சட்டையை கழட்டினேன் இந்த மேனேஜர் வந்து விட்டார் எனக்கு வியப்பாக போய்விட்டது ஏனென்றால் காலையிலிருந்து மாலை வரை இங்கே இருந்தேன் என்ன என்ன என்று வியப்போடு கேட்டேன் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் என்ன என்று நான் வியப்போடு கேட்டுவிட்டு சொன்னேன் எதுவும் எடுக்க விட்டு போய்விட்டதா அடே அடே இவ்வளவு தூரம் வந்து விட்டு மேக்கப்பையெல்லாம் கழித்து விட்டேனே எதுவும் எடுக்க விட்டு போய்விட்டதா என்று கேட்டேன் இல்லை ஒன்றுமில்லை உங்களிடம் செக்கு கொடுத்துட்டு வர சொல்லி ப்ரொடியூசர் சொன்னார் அட என்னையா விரட்டி செக்கு கொடுத்தது நான் வாழ்க்கையில் கேள்விப்பட்டேன் இதுக்கு இந்த வெரைட்டி வெரைட்டி என் பின்னாலேயே வந்திருக்கிறே இது பெரிய வியப்பாக இருக்கிறது என்று சொன்னேன் அப்படி ஒரு வியப்பான ப்ரொடியூசர் தான் அவர் ஆகவே இந்த படம் வெற்றி பெற வேண்டும் ஏனென்றால் கதையை சார்ந்து எடுக்கப்படுகின்ற படங்கள் வெற்றி பெறும் கதை எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் படைப்பினுடைய அடிப்படை கதை தான் அதை இயக்குகின்ற இயக்குனர்கள் தான் அவன் என்ன அந்த படத்தில் வர வேண்டும் என்பதை எங்கே கோவப்பட வேண்டும் என்று இயக்குனர் கருதுகிறாரோ அங்கே நாம் கோவப்பட வேண்டும் அவன் நல்ல இயக்குனர் நாம் எங்கே அந்த பெண் அவனுடைய கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தாள் அந்த இளம்பெண் அவள் அறைந்ததை நான் இந்த காட்சியில் பார்த்தபோது எனக்கு ஒரு ஆறுதல் ஏற்பட்டது விட்டா ஒரு அறை நல்ல விட்டாயா அந்த மாதிரி எண்ணம் நமக்கு தோன்ற வேண்டும் அதை தோன்ற வைப்பவர் இயக்குனர் ஆகவே அவர் அழுக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரா சிரிக்க வேண்டும் என்று நாம் நம்மை நினைக்கிறார் எல்லாவற்றையும் இயக்குனர்கள் முடிவு செய்கிறார் அவர்கள் மனத்திரையில் ஒரு முறை ஓட்டி பார்த்து விட்டு தான் பிறகு கதையை திரையிலே சொல்கிறார்கள் அந்த வகையில் நம்முடைய கணபதி பாலமுருகன் வெற்றிகரமாக இதை செய்திருக்கிறார் நல்ல கதைகள் வெற்றி பெறும் நல்ல படைப்புகள் வெற்றி பெறும் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் ஸ்டார்டம் என்பது ஒரு பக்கம் ஆட்டி படைத்தாலும் சிவா சொன்னது நம்முடைய சிவா சொன்னது போல் ஆட்டி படைக்கிறது என்ற நிலை இருந்தாலும் அது பிராண்ட் அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் காலம் மிகச்சிறந்த படைப்புகளை கதையம்சங்கள் கொண்டவற்றை காலம் தூக்கி கொண்டாடும் நடிகர்கள் காலப்போக்கில் மறைந்து விடுவார்கள் ஆனால் அந்த படைப்புகள் நிற்கும் ஷேக்ஸ்பியர் நிற்கிறான் நடிகர்கள் யார் என்று நினைவில்லை அதுதான் சிறப்பினா சிறப்பான படம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சந்தோஷமான நிகழ்வு ஒரு பட ஆடியோ ரிலீஸ் அடுத்த பட அறிவிப்பு அந்த ஒன்று கோல் போட்டார் ஃபஸ்ட்டு கோலே வெற்றி தான் அப்புறம் இந்த படத்து இயக்குனர் கணபதி பாலமுருகன் இவர் வெற்றிகரமான ஆளுங்களுக்கு இந்த மேடையிலே உதாரணம் அமைஞ்சிருச்சு அவருக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேலே ஒரு மாமனார் வந்து சாவு போத்துனார் கல்யாணம் ஆகி பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து மாமனார் வந்து பாராட்டுறனால வெற்றிகரமான மனுஷன் தான் அப்பா பாராட்டலாம் அண்ணன் பாராட்டலாம் மாமனார் பாராட்டணும் அதனால் வாழ்க்கையிலே வெற்றி ஆகிட்டார் கண்டிப்பாக இந்த படமும் உங்களுக்கு வெற்றி அடைஞ்சிடும் அப்புறம் நான் ரொம்ப ரசிக்கிற ஆள் பல கருப்பே அண்ணன் அவரோட பேச்சு வந்து ரொம்ப எனக்கு உந்துதலை கொடுக்கும் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தில் நீங்கள் அமைச்சராக தான் நடிக்க வச்சிருக்கீங்க திருவண்ணாமலை படம் என்னோட படம் நான் அப்புறம் முதலமைச்சர் ஆகிட்டேன் நான் தான் அவரை அறிமுகப்படுத்தி நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அவர் முதலமைச்சர் அதில் இன்னும் முக்கியமான சொன்னால் நல்ல முதலமைச்சர் இப்போ நல்ல முதலமைச்சர் கிடைக்கிறேன் அபூர்வம் அதில் நல்ல முதலமைச்சராக அதில் நடிச்சிருந்தார் அண்ணன் அவனை சொல்லும்போது சொன்னார் 
எல்லாரும் வாய்மையை வெல்லும் வாய்மையை வெல்லுங்கிறான்கிட்டு ஃப்ராடும் அப்படி சொல்கிறான் பொய் சொல்கிறோம் அப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு அப்படில்ல அது ஒன்று ஆனால் எனக்கு இன்னும் சந்தேகம் இன்னும் ஒரு சந்தேகம் என்ன இப்போ எல்லோரும் வாய்மையை வெல்லுங்கிறாங்க அது ஒரு விஷயம் அரசியல்வாதிகளில் நல்ல அரசியல்வாதி ரேர் தான் நிறைய அரசு நம்ம பார்க்குறோமே நிறைய அரசியல்வாதிகள் அரசியல் யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் ஒரு வாத்து சொல்லுவாங்க தர்மத்தின் வாழ்தனே சூது காப்பும் மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும் இது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அர்த்தமே இல்லாமல் போச்சு வர வர அரசியல்வாதிகள் வந்து சொல்கிற வார்த்தைகள் வாய்மை வெல்லும் மாதிரி ஊழல் குற்றச்சாட்டு உள்ள போனவும்னு சொல்கிறான் தர்மத்தின் வாழ்தனே சூது காப்பும் சொத்து குவிப்பில் போனவங்களும் சொல்கிறாங்க தர்மத்தின் வாழ்தனையும் சூது காப்பும் கொலை கேஸு எதில் மாட்டாலும் மைக்கை பார்த்தோன்னே தர்மத்தின் வாழ்தனை சூது காப்பும் அது என்னென்ன மீனிங் இது தெரியல எனக்கு உங்களுக்கு தனியாக வந்து கேட்டுக்கிறேன் தயாரிப்பாளர் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டணும் என்னென்னா இப்போ எல்லாம் சொல்கிறாங்க வியாபாரத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் அதை எதிர்பார்க்காமல் படம் பண்ணமிட்டு இப்போ சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயம் அந்த விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு அது நம்பி நீங்கள் பணம் பணம் பண்ணியிருக்கீங்க அதே உங்களுக்கு பதில் வெற்றி சார் முதல்ல நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை செய்கிறது வெற்றி முதல்ல அதுக்கு அதுக்கு லாபம் வருது லாபம் இல்லைங்க அடுத்த விஷயம் நம்ம மன திருப்தி மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் சொத்து சுகத்தோட மன திருப்தி அப்போ அதுக்கான விஷயத்தை ஆண்டு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பாருங்க அதுவே உங்களுக்கு முதல் வெற்றி அதனால் இந்த வியாபாரத்தெல்லாம் நினைக்காமல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்ணில் கண்டிப்பாக எல்லாம் அமையும் அடுத்து இயக்குனர் கணபதி பாலமுருகன் ரொம்ப அவர் ஒரு நூன்னு சொன்னார் என்ன சொல்லி சொன்னார் மகிழ்ச்சிக்காக படம் பண்ணுறது ஒன்று மக்கள் ஸ்னிக் வைக்கிறக்காக படம் பண்ணுறது ஒன்றுன்ட்டு மகிழ்ச்சிக்காக படம் பண்ணுறதுங்கிறது அதுதான் பொழுதுபோக்கப்படாது மக்களை சிந்திக்க வைக்கிற படம் சிந்திக்க வைக்கிற படம்ன்றது பொறுப்பான படம் என்னை விட பொழுதுபோக்கு படம் மட்டும் விட இந்த சமூகத்துக்கு பொறுப்பாக படம் மட்டும் பாருங்க அவன் தான் உண்மையான டைரக்டர் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அது தைரியம் வந்து அது இந்த உங்கள் உங்கள் கதை இந்த ட்ரெய்லரே மாட்டிட்டியே இப்போ உள்ள குழந்தைகளுக்கு முக்கியமாக பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு வேணுங்கிறது அதை மைய கருத்தை வச்சு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கனுடைய பாராட்டுகள் இப்போ மியூசிக் பாட பாட்டு நல்லா இருந்துச்சு பைஜு அவரெலாம் மியூசிக் பைஜு வாழ்த்துக்கள் அவர் ரமணிகாந்த் பாட வரியில் நல்லா இருந்துச்சு பாராட்டுகள் அப்புறம் இன்னொரு சந்தோஷமான விஷயம்னா பெண் எடிட்டர் கரோனிகா ஏன்னா முதல்ல எடிட்டிங் அப்புறம் ஒரு பெண் எடிட்டர் முதல்ல தமிழ் தொழிலுக்கு வர்றாங்க அதுக்கு உங்களை வரவேற்கும் பாராட்டுறோம் அவர் ஆண்டனி சார் வந்து மிகப்பெரிய எடிட்ரு இன்றைக்கி மிக பெரிய ஒரு படங்களாம் பண்ணுற எடிட்ரு என்னோடய திருப்பதி படத்துக்கும் அவர் தான் எடிட்ரு இங்கே வந்துட்டு ஒரு 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 அவருடைய சிசி இவங்க ஒரு தகப்பன் ஸ்தானத்தில் அவருடைய பரிதி வைப்பு இவங்க வேறு லேட் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் அத்தனை போகணும் எங்கே இருக்க எங்கே இருக்க சீட்டு போட்டு வைக்கிறார் நம்ம ஊரில் படம் பார்க்க பக்கம் துண்டு போடுவோம்ல பஸ்லாம் அது மாதிரி அவ் அவ் நம்ம துண்டை போடுவோம் சிசியைக்காக அவரே துண்டை உட்காந்தாருங்க வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே உட்கார உட்கார வச்சு அங்கே முன்னாடி போயிட்டாரு எப்படி ஒரு குரு எப்படி ஒரு சிசியன் மனசுங்க இந்த மாதிரி இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு மனிதருக்குள்ளே இப்படி மனசை பார்க்குறதே அபூர்வம் அதை நம்ம பாராட்டிடணும் நெகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு எனக்கு உண்மையில் நீங்கள் அவர்கிட்ட சிசியாக இருக்கிறது நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சரி படத்துக்கு வருவோம் அப்போ அப்புறம் ராஜலட்சுமி மேடம் நம்ம சகோதரி சொல்லி சகோதரி ராஜலட்சுமி நான் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் சிவகங்கை சீமை பொங்கல் விழா அதில் இந்த விழாவில் சந்தித்தேன் அவங்கள அப்போ மேடை பாடகியாக சந்தித்தேன் அடுத்த சந்திப்பு திரைப்பட நடிகையாக வந்துட்டாங்க இதுதான் வளர்ச்சி அடுத்த முறை நான் சந்திக்கும்போது நீங்கள் கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்குற ஹீரோனியாக இருக்கணும் 
அப்புறம் சொன்னாங்க வயசை சொல்லிட்டாங்க வயசை சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு அதெல்லாம் ஒரு வயசு இல்லை இப்போ இல்லை அதில் ஏன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் உள்ள நிறைய நடிகள் உங்களோட அஞ்சு சர்வீஸ் ஜாஸ்தி அதனால் எங்களை பற்றி நீ இளம் ஹீரோனி தான் அவங்க வந்து ஒரு மேடைப்பாடியாக இருந்து அப்புறம் சின்ன திரையில் போய் அங்கே ஜெயிச்சு இப்போ பெரிய திரைக்கு வந்திருக்காங்க வரவேற்கிறோம் உங்களை மாதிரி தமிழ் பெண்கள் வெற்றி அடையணும் படம் பார்க்கும்போது நான் கூட என்ன ராஜலட்சுமி கதாநாயகியாக போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு தான் வந்தேன் இந்த ட்ரெய்லர் சாங்லாம் பார்த்தோன்னே நிறைய படம் டீச்சர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்சிருப்பாங்க டீச்சர் நடிச்சிருப்பாங்க அப்போ அவங்க ஒரு நடிகை தான் பார்க்க முடிஞ்சு ஒரு அழகான டீச்சர் தான் பார்க்க முடிஞ்சு ஆனால் இந்த படத்தில் உண்மையை பார்த்தோன்னே நம்ம பள்ளி பருவத்தில் நம்ம பார்த்த அந்த யதார்த்தமான டீச்சர் அந்த முகம் அந்த கிராமிய முகம் நானும் பாம்பில் பிடிச்சோம் நாங்களும் எங்கள் கிராமத்தில் பிடிச்சோம் எங்கள் நாங்கள் படித்த படிக்கும்போது இந்த டீச்சரில் உங்களை மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ படம் பார்க்கும்போது என்னுடைய முதல் ஒன்றாம் வருஷம் படிக்கும்போது டீச்சர் கிருஷ்ணவேணி அப்படி அவங்க அவங்க ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு அதனால் இந்த கதைக்கு நீங்கள் சரியான சாய்ஸ் டேரக்டருக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் கரெக்டாக பிடிச்சிருக்கேன் அதனால தான் நீங்கள் வேறு சாய்ஸே போகல அப்புறம் லைசன்ஸ் துப்பாக்கி கேட்குறீங்க லைசன்ஸ் நீங்கள் எங்கேயோ கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ இப்போ டாஸ்மாக்கு இப்படி தான் கேட்டுக்கிறோம் நாட்டில் லாரி லைசன்ஸ் டாஸ்மாக்கில் இருந்து சரக்கு ஏற்றி போகிற லாரி லைசன்ஸ் ரத்தம் ஆகிப்போச்சு ஒப்பந்தம் இதாகிடுச்சு அப்போ திருப்பி அடிக்கிருக்காங்க இங்கே இதுதான் பெரிய நியூஸாக இருக்குது இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு டீச்சர் வந்து துப்பாக்கிக்கு வந்து லைசன்ஸ் கேட்குனா எவ்வளோ ஒரு விஷயம் அங்கேயே எதிர்பார்ப்பு வந்துருக்கு சார் அதனால் உங்களுக்கு எஃப்எம்எஸ்லாம் போட்டி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு டீச்சர் துப்பாக்கி கேட்குது அப்போ ஒரு கண்டென்ட் அதுதான் கண்டென்ட் நான் சொல்லணும் இன்றைக்கி பசங்கள் முதல்ல முதல்ல பசங்கள் எப்படின்னா நிறைய பசங்கள் மனசாட்சி இல்லை ஒரு ஒழுக்கம் இல்லை இன்றைக்கி பசங்கள் வந்து ஸ்கூலில் படிக்க காலேஜ் படிக்க பசங்களாம் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எத்தனை வீடியோ பார்க்குறோம் பெண் பிள்ளைங்க யூனிஃபார்ம் போட்டுருக்கு அதுக்கு கைக்கு எப்படி பீர் கா பீர் பாட்டு போடுச்சுன்னு தெரில அது அது தண்ணி அடிக்குது இன்னொன்று பசங்கள் இன்றைக்கே இந்த பாலியல் பாலியல் வன்முறை இன்றைக்கி நிறைய நியூஸ் ஏன் வருது ஏன் வருது ஏன் வருதுன்னா ஒரே ஒரு காரணம் தான் இன்றைக்கி பசங்க பசங்க குட்டி சேரம் ஆகிட்டாங்க கெட்டு குடிச்சர் ஆகிட்டாங்க மனசுமா ஒரு 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 மனிதாபிமம் இல்லை ஒரு சுய ஒழுக்கம் இல்லை யாரையும் மதிக்கிறது இல்லை தேசபக்தியும் இல்லை தெய்வபக்தியும் இல்லை மொழி பற் மொழிப்பற்றும் இல்லை இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே காரணம் ஆசிரியர் கையில் இருந்த பிறம்பு கீழே விழுந்தது தான் என்னைக்கு ஆசிரியர் கையில் இருந்த பிரம்பு கீழே விழுந்துச்சோ அன்னைக்கே மாணவர் ஒழுக்கம் போச்சு ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அப்பா அம்மாவுக்கு பேப்பரும் இல்லையோ டீச்சருக்கு பேப்பிடுவோம் வாத்தியாருக்கு பேப்பிடுவோம் ஊர்கள்லாம் ஒரு பையன் செம்ப சேட்டை செய்வான் அப்பா கண்டிப்பார் அம்மா கண்டிக்கும் அடங்க மாட்டான் அவங்க சொல்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா டே இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தால் நான் உங்கள் வார்த்தையில் சொல்லிடுவோம்ப்பாங்க அப்போ அப்பா அம்மாவுக்கு அடங்காத பிள்ளைய வாத்தியரை சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க அந்த காலத்தில் பேரண்ட்ஸ்லாம் இன்னைக்கு யார் யார் சொல்லுவே ஏன்னா பிறம்பு ஆசிரியர்கள் இருந்த பிறம்புக்கு அவன் பயந்தான் அந்த பிறம்பு ஒரு மாணவ ஒழுக்கமாக உருவாக்குச்சு அந்த பிறம்பு சுய ஒழுக்கத்தில் உண்டாக்குச்சு அந்த பிறம்பு படிக்க வச்சிச்சு அந்த பிறம்பை பிடிக்க போட்டது யார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டீச்சர் கீழே துப்பாக்கி கொடுக்குறது இல்லையோ துப்பாக்கி லைசன்ஸ் கொடுக்குறது இல்லையோ பிறம்ப கொடுங்க சார் முதல்ல திரும்ப ஆசிரியர்கள் பிறம்ப கொடுங்க பள்ளி பருவத்தில் வராத ஒழுக்கம் வர வராது பள்ளி பருவத்திலையும் காலேஜ் படிக்கும் குடிக்க ஆரம்பித்தோன்னா அவன் சார் குடிச்சு தான் திருந்த மாட்டான் நாலஞ்சு பசங்க எதுக்கு ஒரு ஒரு பொண்ணை தூக்கிட்டு போய் ரேப் பண்ணுறானுங்க 
எப்படி துருச்சல் வருது ஒழுக்கம் போச்சு நாம் பண்ணுறது தப்புங்கிறத அவனை உணர முடியல அது தப்புங்கிறத எப்படி உணர முடியும் பள்ளிக்கூடங்களில் ஆசிரியர்கள் வந்து கல்வி கற்றுக் கொடுக்க மட்டும் இல்லை கல்வி கற்றுக் கொடுக்குறது வந்து அது மாதம் அவங்களுக்கு பண்ணுற தொழில் ஆசிரியர்களில் புத்தகம் இருக்கிறது கல்வியை கற்றுக் கொடுக்குறது ஆசிரியர் கையில் பிறம்பு இருக்கிறது ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்குறது அந்த பிறம்பை கொடுக்க நீங்கள் எப்போ ஒரு ஆ ஒரு மாணவர் நல்ல ஒரு ஆசிரியருக்கு பிரச்சனை அப்படின்னா அங்கே கவர்மெண்டு காவல்துறை வந்து அந்த ஆசிரியர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் சார் ஒரு பையன் அடிச்சாங்க அப்போ வந்து டீச்சர் அடிக்கிறான் வீடியோ பார்த்தேன் எவ் எவ்வளோ கேவலமத்தில் அண்ணாராக இருக்கும் எங்கே இருக்கும் நம்மளா ஒரு பையனோட அப்பன் வந்து ஸ்கூலில் வந்து வா வாத்தி அடிக்கிறான் சார் அவனுக்கு எப்படி சார் பாதுகாப்பு யார் பாதுகாப்பு கொடுக்குப்பா அப்போ அவன் பாதுகாப்பு பிள்ளைங்க போது அடுத்த எப்படி இன்னொரு பிள்ளை அவன் ஒழுக்கத்துறை ஒழுக்கத்துறை அவன் பயிற்சிப்பான் எப்படி ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுப்பான் அப்போ எல்லா ஆசிரியரும் என்னென்னா ஏ கெடு கட்டு போகுது இங்கே தான் நாடு கட்டு போச்சு வந்தோம்மா நம்ம பாடம் கற்றுக் கொடுப்போம் அவன் கேட்டால் கேட்குறான் தூங்குனா தூங்குறான் அப்புறம் ஒரு ஒரு இது பார்த்தேன் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுக்காங்க ஃப்ரெண்டு ஆடி இருக்காங்க சார் ரெண்டு பசங்க அவங்க பார்த்துட்டு கண்டுக்கவே இல்லை அவங்களோட பாடம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஏன் அவனை கண்டிச்சா அந்த அவங்க அப்பா அம்மா வருவாங்க இந்த அம்மா விட்டு உதைப்பாங்க ஆசிரியர்களுக்கு பார்த்தா பிள்ளை அப்படி எப்படி அவங்களுக்கு இது எப்படி சுனிச்சு வரும் எப்படி பையனை கண்டிப்பாங்க அவங்க முதல்ல ஆசிரியர்களுக்கு பாதப்பு கொடுங்க பேரண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே வந்தோன்னா அந்த பையனுக்கு டீச்சர் கொடுத்து வெளியே அனுப்புங்கிறேன் அது அப்படிக்குள்ள தேவையில்லை பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு அப்போன்னு கூட்டு வந்து ஆசிரியர் அடிக்கிற ஒரு மாணவன் எதுக்கு அவன் எதுக்கு படிக்கணவன் அவனுக்கு வெளியே இருக்க முதல்ல இங்கே எதுக்கும் பாதுகாப்பு இங்கே நாட்டில் யாராருக்கும் பாதுகாப்பு முதல்ல பக்திங்கிற மூணு பக்திங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விஷயத்தில் மட்டும்தான் ஒட்டும் தமிழில் மிகச்சிறந்த ஒரு விஷயம் சார் தெய்வ பக்தி தெய்வம் நல்ல விஷயம் தானே அங்கே பக்தி ஒட்டும் தேசபக்தி அதுக்கடுத்து குரு பக்தி எங்கேயாவது அப்பா பக்தி அம்மா பக்தி காதலி பக்தி அப்போ பக்திங்கிற வார்த்தை எங்கே ஒட்டுதோ அதை மதிக்கணும் நம்ம தேசத்தை மதிக்கணும் தெய்வத்தை மதிக்கணும் குரு பக்தி அப்போ குரு எங்கே வைக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முதல்ல எப்படி ஆசிரியர் கையில் பிறம்பு பிடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஐக்கியத்துவனமோ எவ்வளோ பெரிய தவறோ ஆசிரியர்களை இருந்த பிறம்பு தூக்கி எடு எவ்வளோ தவறோ அதே மாதிரி மனிதர்கள் உள்ள பக்தியை பிடுங்குறது என்றைக்கு இன்றைக்கி வந்து மக்கள் மக்களோட பக்தியை குலைக்கிறீங்களோ மக்கள்கிட்ட உள்ள பக்தியை வந்து நீங்கள் எப்படி மூட நம்பிக்கை சொல்லிக்கிறோ போச்சு சாமி இருக்கோ இல்லையோ மனுஷனுக்கு பக்தி இருக்கணும் சார் பக்தி இருக்கணும் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் அவன் இயேசுவிட்ட நம்பணும் இயேசு மேலே உண்மையான பக்தி இருக்கணும் இஸ்லாமியாக இருந்தால் அல்லாத முழுக்க முழுக்க நம்பணும் இந்துவாக இருந்தால் இந்து தேவைகளை நம்பணும் அந்த நம்பிக்கை குலைச்சாலே முடிஞ்சு வச்சு ஆசிரியர்களில் உள்ள பிறம்பு பிடிக்கிற மாதிரி தான் என்ன மாதிரி பொறுத்த வரைக்கும் ஆசிரியர்களில் பிறம்பு ஒன்று தான் பக்தி ஒன்று தான் மன்னராட்சி சோழர் பாண்டியன் சேரன் மன்னராட்சி நடந்த போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க கோயிலாக கட்டினாங்க சார் ராஜராஜ சோழன் இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கே மிகப்பெரிய சின்னம் தஞ்சாவூர் பெருங்கோயில் எத்தனை கோயில் கட்ட அவர் கட்டியிருக்கார் பாண்டிய மன்னன் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அந்த ஏரியில் ஃபுல்லாக கோயில் கட்டிருக்கான் சிவகங்கை சிம்மையில் மருது பாண்டியர் மிகப்பெரிய கோயில் காளையார் கோயில் அங்கே சரணில் எல்லா கோயிலும் மருது பாண்டிய கட்டியிருக்கார் மருது பாண்டியரை தலைமுறை மருது பாண்டியும் தலைமுறை ஆகிட்டாங்க வெள்ளக்காரன் தேர்றான் 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 பிடிக்கவே முடியல பிடிக்க பிடிக்க முடியாதான் தெரிஞ்சு போச்சு கடைசி தண்டரா போட்டாங்க சார் நாளைக்கு மருது பாண்டியர் வந்து சரண் அடைகிறனா காளையார் கோயில் கோபுரத்தை பீரங்கி வச்சு உடப்போம்னா வண்டா சார் மருது பாண்டியர் 
அப்போ கோயில அவன் உயிரை நினைச்சிருக்கான் சார் மன்னர் காலம் அடுத்தபடி இவங்க வந்தாங்க பிளீஸ்காரங்க வந்தாங்க நம்ம நாட்ட ஆண்டானுங்க எத்தனை சர்ச் ஆ சாரி அதுக்கப்புறம் இவங்க மூளையார்கள் முஸ்லீம்கள் வந்தாங்க படையெடுத்தாங்க நாட்டை அபகரிச்சாங்க எத்தனை மசூதிகள் எல்லா ஊரும் மசூதி கட்டினா கட்டாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர் வந்தாங்க எத்தனை சர்ச்சுகள் அப்போ யார் நாட்டை ஆண்டாலும் கோயிலை கட்டினாங்க பக்தியை பரப்புனாங்க இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு பக்தியை பிடிக்கிட்டோம் சாமி இல்லைங்கிறோம் கோயில் உடையறாங்கிறாங்க எப்படி மக்கள் கொழுக்க வரும் சாமி இருக்குல்லைங்கிற அடுத்த விஷயம் சார் பக்தியை குழைக்காதீங்க யாரும் மனிதர் பக்தி ஆண்டவன் தூளும் இருப்பான் திரும்பலும் இருப்பான் ஏன் சொன்னாங்க உடனே எங்கள் தூண்ல காட்டு அப்படின்னா எல்லாருமே பக்த பலகாரம் இல்லை வேண்டிக்கிட்டு சாமி வர வைக்கல இருக்கு எல்லாருக்கும் சாமி நினைச்சிருக்கான்னா நாலு சோத்துல ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா கூட சாமி இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி அந்த ஒரு பயம் வரணும் அவனுக்கு இப்போ பக்தி உள்ள உள்ளவங்க முழுக்க முழுக்க சொல்ல முடியாது அவன் நூறு வருஷம் தப்பான இருந்தா குறையும் அது போச்சு போ அதில் இந்த படம் பார்த்து எனக்கு என்ன என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஆசிரியர்கிட்ட பிரம்பு வரணும் பிரம்பு வரணும் எல்லாம் ஆசிரியர் கண்ட்ரோலில் இப்போ மாணவர்கள் இருக்கணும் மாணவர்கள் ஆசிரியர் பிரச்சனைனா அங்கே இந்த கவர்மெண்ட்டே ஆசிரியர் சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் இந்த விழாவில் இதுத்த நான் வந்து நான் கேட்டுக்கிறது இந்த படம் நல்ல சமூக சிந்தனை உள்ள படம் சமூக அக்கறை உள்ள படம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் இந்த மாதிரி படங்களுக்கு தமிழக அரசு வந்து வரிச்சலி கொடுக்கணும் வரிச்சலி கொடுக்கணும் ஏன்னா இது மாணவர்கள் பார்க்க வேண்டிய படம் மாணவர்களுக்கு வரிச்சலி கொடுத்தா தான் மாணவர்கள் பார்ப்பான் அப்போ இந்த மாதிரி வரிச்சலி கொடுங்க இன்னைக்கு புலிசருக்கு வந்து அவர் எங்கே வெற்றி இவர் எப்படி மாமனார் சால்வு போட்டு வெற்றி அடைஞ்சாரோ அது மாதிரி ஜீவானந்தம் அவர்கள் பிடிச்சி ஜீவானந்தம் வெற்றி கொண்டு ஒரு மா கூட பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுகள் தான் அன்றைக்கி இன்னும் வந்திருக்காங்க திரும்ப வந்திருக்காங்க அத்தனை மனுஷன் சம்பாதிக்க ஏன்னா அந்த ஸ்கூல் கட்டம் வந்து சார் இன்றைக்கி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இந்த கூப்பிட்டோம் வந்திருக்காங்கன்னா எல்லாமே நட்புக்கு மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் ஒழுக்கம் நல்ல எண்ணம் அப்போ எங்கே வச்சு ஸ்கூலில் வந்து படித்த படிப்பில் அங்கே உங்களுக்கு நல்ல எண்ணம் வளர்ந்துச்சு ஆசை நல்லா படி படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒழுக்கத்தை ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வந்திருக்கீங்க அவ்வளோதான் இந்த காலத்தில் முடியாது பார்ட்டி இருக்குது குவார்ட்டர் இருக்குது பிரியாணி இருந்தால் வருவான் இவங்க வச்சு வரமாட்டான் அடுத்த ஜென்ரேஷன் உங்க ஜென்ரேஷன் மாதிரி அடுத்த அடுத்த தலைமுறை வரணும்னு நான் ஆண்டு வேண்டிக்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் நன்றி வணக்கம்